Hi everybody, I am Aditi and welcome to my channel. Today we will be doing first session of reading. It is a chapter from 6th class NCRT. And I have tried my level best that I will try to explain the most low level pe ki ki. so that the whole story is a crux. Actually, story pe dhyan dene se alawa, uh, dhyan dene ke alawa, hume is baat pe focus karna hai ki isme kya kya cheeze seekhne ki hai. All right? To hum dekhein jaise ki sabse pehle aapko vocab obviously dekhni hai. Although I have tried ki main sabse low level pe jitne bhi words hain, jo mujhe lagta hai ki shayad uh, nahi aate honge kisi ko, to wo maine lene ki koshish ki hai. But still agar aapko lage ki isse bhi zada matlab koi word hai jo maine include nahi kiya hai, but aap karna chahein to you can do that. All right? Next thing is spellings, ठीक है? अब spellings में देखिए आपको क्या करना है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि एक तो जो double वाले letters हैं, right? First thing, दूसरा I E E I ऐसे words, फिर E I E T इस तरह के words जो हैं, इन सब में आपको क्या होता है focus रखना होता है, क्योंकि जो exam है वो आपको क्या करेंगे? इसी में confuse करने की कोशिश करेंगे, right? Next है idioms अगर कोई directly है obviously इसका मतलब idiom का मतलब अगर वो usage के साथ में किया जाए तो उसको समझना बहुत ज़्यादा easy होता है तो idioms पे आप focus रखें then sign on and तो obviously कई कई बार क्या होगा कि दो words आपको साथ में दिए हुए रहेंगे तो उनका आपको sign हो उसी paragraph में क्या पता मिल जाए जैसे हम आगे वाले chapter में हमें मिलेगा और antonym obviously then prepositions किस word के साथ में क्या preposition ये use कर रहा है तो वो आपको याद नहीं करनी है बट आपको क्या है रीडिंग करने के साथ-साथ आपके वो बोलने में इतना ज्यादा आ जाएगा कि आपको पता चलने लगेगा कि हां इसमें ये प्रीपोजिशन यूज होती है लास्ट इज फ्रेजल वर्ब जो नॉर्मली हम लोग याद करने से बहुत ज्यादा कतराते हैं बट अगर वो हमें सेंटेंस में स्टोरी के तरह से मिल जाए तो इट विल बी इजीयर फॉर यू टू रिटेन इट ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ तो ये फर्स्ट चैप्टर है 6th क्लास की एनसीईआरटी का लेट्स बिगिन पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क ठीक है पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क तो पैट्रिक कभी भी नेवर इज फॉर कभी भी होमवर्क नहीं करता था था इज फॉर डेड टू बोरिंग वो क्या बोलता था कि बहुत ही बोरिंग काम है ही सेड ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड तो वो क्या करता था हॉकी खेलता उसकी जगह इंस्टेड मींस उसकी जगह ठीक है वो हॉकी बास्केटबॉल और निंटेंडो खेलता रहता था हिज टीचर्स टोल्ड हिम पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग तो उसके टीचर्स उसको क्या कहते थे टोल्ड हिम पैट्रिक do your homework, अपना homework करो, वरना, won't का मतलब होता है, would not, uh, won't means you won't, नहीं सीख पाओगे, तुम कोई भी चीज़ नहीं सीख पाओगे, and it's true, sometimes he did feel like an ignoramus, तो and it's true, ये बात भी बहुत true थी, सही बात थी वो, क्योंकि sometimes उसको खुद को भी feel होता था कि वो एक ignoramus है, right, अब देखिए, सबसे पहले Nintendo देख लेते हैं, तो ये क्या है, एक video game की बात हो रही है it is a video game, next चीज क्या है यहाँ पर कि ignoramus ignoramus का मतलब होता है ignorant या stupid person जिसको कुछ क्या होता था जिसको कुछ पता ना हो जिसको चीजों के बारे में कम knowledge हो या वो ignore जैसे पढ़ाई को ignore करते चलना इस तरह से ठीक है दूसरी चीज जो आपको focus करनी है वो है ignoramus की spelling आप देखिए इसमें m u s है alright not m a s या कुछ और ठीक है अब आगे बढ़ते हैं and it's true sometimes he did feel like an ignoramus but what could he do वो कर भी क्या सकता था ठीक है ही हेटेड होमवर्क उसको होमवर्क से क्या थी नफरत थी देन वन डे अब ये देन पे ध्यान दीजिए टी एच ई एन देन होता है टाइम के लिए राइट right? और टी एच ए एन होता है टी एच ए एन की अगर हम बात करें तो वो होता है कंपैरिजन के लिए तो देन यहां पर तो कभी-कभी आपको एरर में ऐसा भी हो सकता है कि इस वाले देन की जगह वो ये वाला देन दे दें या वाइस वर्सा ऑलराइट तो वो आप ध्यान रखें देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल तो एक दिन उसको क्या मिलता है अपनी कैट दिखती है जो कि एक लिटिल डॉल के साथ में खेल रही थी राइट लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे ग्रैब करने का मतलब देखिए ग्रैस्प और सीज सडनली एंड रफली सीज की स्पेलिंग पे भी ध्यान देना है किसी चीज को छीन लेना अचानक से और बहुत मतलब रूखे तरीके से यू नो बहुत जल्दी में खींच लेना किसी चीज को तो वो बोलेंगे ग्रैब्ड इट अवे to his surprise it wasn't a doll to his surprise अब ये देखिए कि यहां पर ऑन हिज सरप्राइज नहीं होता ऑल राइट right? ये देखना बहुत जरूरी है कि यहां पे क्या टू हिज सरप्राइज है उसके सरप्राइज पर मतलब कि वो सरप्राइज हो गया है देखिए कि इट वाजंट अ डॉल वो एक डॉल नहीं थी एट ऑल मतलब वो बिल्कुल भी डॉल नहीं थी बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज राइट तो बहुत ही छोटे टाइनी टाइनीएस्ट टाइनीएस्ट राइट तो टाइनीएस्ट बहुत ही छोटे साइज का वो एक आदमी था ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट तो उसने क्या पहन रखी थी एक लिटिल वूल शर्ट पहन रखी थी विद एन ओल्ड फैशनड ब्रेचेस अब ब्रेचेस क्या होती है 
नीस तक की कुछ लोग होते हैं जो पहले के जो सोल्जर्स वगैरह होते थे वो पहना करते थे कुछ केपरी से थोड़ी सी इस तरह की शॉर्ट्स तरह की चीज़ तो उसकी स्पेल इस जो स्पेलिंग होती है वो एक्चुअली ब्रीचेज होता है दो आर ब्रीचेज बट यहाँ पे जस्ट टू राइम इन्होंने आप इसको ब्रिचेज लिख रखा है तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आस ब्रिचेज एंड अ हाई टॉल हार्ट मच लाइक अ ब्रिचेज तो अब देखिए हाई टॉल एक लंबी उसके पास में टॉल हार्ट थी बिल्कुल मच लाइक मतलब किसके जैसे विचेज तो विच के जैसी जब भी आपको आई एम सॉरी अपोस्ट्रॉफी एस दिखे जहाँ पर तो उसको क्या बोलेंगे हम अपोस्ट्रॉफी एस तो उसका जैसे कि बोलते हैं और अपोस्ट्रॉफी के साथ बहुत सारे रूल्स आते हैं वो हम आगे की क्लासेस में देखते चलेंगे अभी के लिए यहाँ पे मतलब विच की हैट जैसी उसकी हैट थी ही येल्ड सेव मी अब देखिए येल्ड का मतलब क्या होता है हमको जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है शाउट इन अ लाउड शार्प वे तो बहुत तेज और एकदम तीखी आवाज में चिल्लाना ठीक है तो ही येल्ड सेव मी वो चिल्लाए मुझे बचा लो डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट मुझे उस कैट को वापस मत देना आई विल ग्रांट यू अ विश आई प्रोमिस यू दैट अब ग्रांट का मतलब क्या है अग्री टू और गिव अग्री टू गिव और अलाउ मतलब कोई चीज मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा लाइक दैट ऐसे बोलते ना कि आपकी तीन इच्छाएं मैं पूरी कर दूंगा तो वो होता है ग्रांट अ विश मैं आपकी कोई विश पूरी कर दूंगा मैं आपको ये प्रोमिस करता हूँ और पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज तो पैट्रिक ये कुड नॉट कुडेंट इज कुड नॉट बिलीव की स्पेलिंग आप देख लीजिए एल आई जो अपन लाए की स्पेलिंग लिखते हैं ना झूठ बोलने वाला लाए वो वाला एल आई होता है इसमें ठीक है बिलीव हाउ लकी ही वॉज कि वो कितना लकी था उसको विश्वास नहीं हो रहा हो पा रहा था हे वॉज एन आंसर टू ऑल ऑफ इज प्रॉब्लम तो यहाँ पर उसकी सारी जितनी भी प्रॉब्लम थी उनका आंसर था क्योंकि हमने देखा वो होमवर्क वगैरह नहीं कर पा रहा था एंड ऑल दैट स्टाफ सो ही सेड Only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. फाइव डेज तो उसने बोला ओनली सिर्फ अगर तुम मेरा सारा होमवर्क कर दोगे कब तक सेमेस्टर के एंड होने तक टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर अब ये देखिए टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर का मतलब क्या है टिल और अनटिल ये टाइम के मतलब उसके लिए यूज़ किए जाते हैं कि एंड होने तक ठीक है दैट्स फिफ्टी थर्टी फाइव डेज तो थर्टी फाइव डेज तक तुम्हें क्या है मेरा होमवर्क करना पड़ेगा इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब अगर तुमने एक अच्छा खासा काम किया तो आई कोड इवन गेट एज तो मुझे एज भी मिल सकते हैं अब देखिए गुड इनफ कुछ ऐसे एरर आते हैं अगर आप लोगों ने किसी ने थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं कुछ देखा तो ये भी पहले एरर आए हुए हैं कि गुड इनफ की जगह उसने इनफ गुड लिख दिया राइट right? तो ये एक रूल होता है बट अब आपने जैसे पढ़ लिया है तो आपको थोड़ा सा रिटेन रहेगा कि हाँ ये गुड इनफ जॉब है तो इसके लिए आपको अलग से रूल रटने की जरूरत थोड़ी कम पड़ेगी या आप जब पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा हाँ मैंने ऐसा पढ़ा हुआ है तो उससे क्या होता है कि चीज़ें याद रखना थोड़ा इजी हो जाता है ऑल right? तो आगे बढ़ते हैं द लिटिल मैन फेस रिंकल लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हेम्पर अब देखिए लिटिल मैन का फेस मैन का फेस है ना लिटिल फेस द फेस ऑफ लिटिल मैन राइट तो यहाँ पे हमने क्या किया इसलिए अपोस्ट ऑफ यूज किया रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हेम्पर अब देखिए डिश क्लॉथ होता है जो डिशेज uh, होती हैं जैसे बर्तन वगैरह हो गए उनको साफ करने का जो कपड़ा है तो जैसे उसको एक हेम्पर में फेंक दिया अब हेम्पर देख लीजिए आप अ बास्केट विद अ कैरिंग हैंडल राइट तो वो ऐसी बास्केट जैसी पिकनिक वगैरह में हम लेके जाते हैं तो उन बास्केट्स को हेम्पर बोला जाता है एक हेम्पर होता है किसी चीज़ को रोकना किसी में बाधा डालना यू नो ऑब्सट्रैक्ट करना किसी चीज़ को वो भी होता है यहाँ पे हम हेम्पर की इस बास्केट की बात करें एंड ऑल्सो द स्पेलिंग इज इम्पॉर्टेंट एच ए एम पी ई आर ए लास्ट में ऑल राइट इस पर ध्यान दें नेक्स्ट ही केक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स अब देखिए ही केक्ड हिज लेग मतलब वो बंदा क्या है कि जो लिटिल मैन था वो थोड़ा सा उसका मुरझा गया उसको लगा रहा यार इतना बड़ा काम दे दिया इसने राइट right. तो वॉट डिड यू डू उसने अपने पैर ऐसे मारने शुरू कर दिए जैसे छोटे बच्चे अगर गुस्सा हो जाते हैं तो वैसे करने लग जाते हैं डबल डिस्ट फिस्ट अपनी ऐसे फिस्ट को बांध लिया उसने लाइक दैट एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्काउल्ड अब देखिए आपने ग्रिमेस्ड और स्काउल्ड अपन एक ऐसी पूरी सिचुएशन हमें यहाँ पर समझ आ गई है कि वो इरीटेटेड था ही वॉज एंट हैप्पी विथ जो उसको काम दिया गया तो इसलिए वो अपने लेग्स किक करने लगा फिस्ट उसने डबल कर दी और ऑल्सो उसने ग्रिमेज और स्कॉल तो ऑब्वियसली ग्रिमेज और स्कॉल कोई अच्छी फीलिंग दिखाने वाले वर्ड्स तो नहीं होंगे राइट ये थोड़ा सा नेगेटिव एक इमोशन दिखाने वाले वर्ड्स हैं जैसे पर्स तो पर्स को जैसे चेन बंद कर दी जाती है ना ऐसे आप एक पूरी इमेजिन कर सकते हैं सिचुएशन तो अब इस बेसिस पे आप इसका मतलब देखने की कोशिश कीजिए देखिए ग्रिमेज का मतलब क्या है एन अगली ट्विस्टेड एक्सप्रेशन ऑन अ पर्सन फेस टिपिकली एक्सप्रेसिंग डिस्गस्ट पेन और ब्राई अम्यूजमेंट तो ग्रिमेज यानी अगली ट्विस्टेड ए
ट्विस्टेड मतलब जैसे ट्विस्ट कर दें हम चीज़ों को थोड़ा घुमा दें या इस तरह से टिपिकली क्या एक्सप्रेस करते हुए डिसगस्ट पेन ऑन ब्राई अम्यूजमेंट मतलब कि वो खुश नहीं है बिल्कुल भी वो डिसगस्ट दिखा रहा है पेन यानी दुख दिखा रहा है इस तरह से राइट तो वो होता है ग्रिमेज्ड हो जाना ओके इसको याद करने का ये भी तरीका होता है ग्रिमेज्ड पे एज्ड फेज्ड ऐसे फेस पे कुछ गलत चीज़ आ जाना लाइक दैट ठीक है अब नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर स्काउल्ड स्काउल्ड का है फ्राउंड इन एन एंग्री और बैड टेम्पर्ड वे फ्राउन करने का मतलब होता है जैसे हमने देखा होगा कि कभी कभी कुत्ते जो होते हैं वो घुर्राना एक तरह से वो जो वर्ड होता है उसे फ्राउन करना अपनी आंखें ऊंची कर लेना या लाइक दैट यू नो तो उस तरह से इन एन एंग्री या बैड टेम्पर्ड वे तो अब आपको याद हो गया होगा ये स्काउल्ड इज पर्स एंड पर्स इज लिप्स और राइट ओ एम आई कर्स्ड बट आई एल डू इट तो कर्स का मतलब है एक्सप्रेस क्या करना अनोइंस या इरीटेशन वो कर्स कर देना और किसी को श्राप दे दे देना इस तरह से बात करने की कोशिश करा है बट आई एल डू इट तो उसने कहा कि ओ क्या मेरे साथ मुझे कोई श्राप दे दिया गया है बट आई विल डू इट क्योंकि वो अपने वर्ड्स दे चुका था तो उसने कहा आई विल डू इट ठीक है देखते हैं एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स अपने वर्ड्स पे रहते हुए उस एल्फ वो लिटिल एक जो छोटा सा डॉल जैसा इंसान है उसको एल्फ बोला जाता है राइट right? तो उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया बिगैन टू डू शुरू कर दिया एक्सेप्ट देर वॉज वन ग्लिच तो ग्लिच का मतलब होता है प्रॉब्लम जैसे कि आप देखिए सडन यूजल टेम्प्ररी माल माल फंक्शन और फॉल्ट ऑफ इक्विपमेंट तो किसी इक्विपमेंट में कोई प्रॉब्लम आ जाना या एक ग्लिच एक गलती या एक प्रॉब्लम कोई खड़ी हो जाना अचानक से तो ग्लिच द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिड के साथ हमेशा यहाँ पे न्यू नहीं आया है डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट टेंस यूज किया जाता है ऑल राइट तो डिंट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प और उसको क्या था हेल्प की जरूरत पड़ती थी हेल्प मी हेल्प मी ही वुड से वो क्या कहता था हेल्प मी मदद करो मेरी मदद करो मेरी लाइक दैट एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प हिम और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी इन वॉट एवर वे यानी किसी भी तरीके से उसको उसकी हेल्प करनी पड़ती थी आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्प स्क्विक वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता है ठीक है पैट्रिक स्क्विप द एल्प सॉरी द एल्प स्क्विक वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क क्विक करने का मतलब देख लीजिए मे का हाई पिच साउंड और क्राई राइट तो मतलब बहुत कि मुझे नहीं पता नहीं पता लाइक दैट तो ही वॉज वेरी इरीटेटेड और इस तरह से तो हाई पिच साउंड या वो क्राई निकाल रहा था स्पेलिंग देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है क्यू यू ई ए है यहाँ पर राइट right? वैसे ऑल दो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि कोई वर्ड को वो उल्टा कर देंगे ऐसा नहीं है बट स्टिल ऐसे वर्ड्स थोड़ा सा हमें नॉलेज में होने चाहिए कि हाँ ये स्पेलिंग होती है ठीक है नेक्स्ट आगे देखते हैं गेट मी अ डिक्शनरी नो वट्स इवन बेटर लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर तो ये बोलता है कि मेरे लिए एक डिक्शनरी ले आओ गेट मी अ डिक्शनरी नो फिर वो कहता है नहीं उससे भी बेटर क्या है मतलब उससे भी बेहतर क्या चीज़ हो सकती है लुक अप द वर्ड वर्ड ढूंढ दो मेरे लिए लुक अप एक फ्रेजल वर्ब है राइट तो लुक अप मतलब ढूंढना वर्ड को ढूंढना राइट एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर तो एक एक लेटर बोल बोल के उस वर्ड को तुम बताओ तो मैं लिख लेता हूँ वेन इट केम टू मैथ्स जब मैथ्स की बारी आई तो पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक अब आउट ऑफ लक क्या है इडियम है जिसको बिल्कुल भी ना आता हो है ना आउट ऑफ लक हो जाना कोई चीज तो पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक आउट ऑफ लक होने का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ हमें जो है आती नहीं है या यू you नो know, वो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है हम उसमें थोड़े बुरे हैं लाइक दैट राइट तो वॉट आर मैथ्स टेबल्स एल्फ श्रीड श्रीड का मतलब ये देख लीजिए अटर अ हाई पिच पियर्सिंग साउंड और वर्ड्स स्पेशली एज एन एक्सप्रेशन ऑफ टेरर पेन और एक्साइटमेंट राइट श्रीड की स्पेलिंग में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आर आई ई होगा राइट आर आई ई ओके तो श्रीड और स्क्विक जैसे कि हमें समझ आ गया कि ये क्या है साइनो हैं एक दूसरे के राइट right? तो इनको ऐसे भी हम समझ सकते हैं तो उसने बोला वेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक उसको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आती थी वॉट आर टाइम्स टेबल्स तो वो बोलता है जो एल्फ है वो श्रीक मतलब जोर से वही हाई पिच साउंड में थोड़ा सा वो बोला कि है ना ये इसका मतलब क्या होता है क्या होती है टाइम्स टेबल वी एल्स नेवर नीड दैट तो एल्फ का प्लूरल क्या है एल्स है तो ये एल्फ का प्लूरल है एल्फ जैसे कि शेल्फ का होता है शेल्स लाइक like दैट ठीक है तो इस तरह से और तो दिस इज़ अबाउट इट एंड नेक्स्ट थिंग ये स्क्विक की जो बात है एक तो हो गया ये हाई पिच साउंड और क्राई ठीक है दूसरा मतलब होता है सक्सीड इन अचीविंग समथिंग बाय अ वेरी नैरो मार्जिन मतलब बहुत छोटी सी उससे मार्जिन से जीत जाना उधर भी हम स्क्विक यूज़ कर सकते हैं तो फॉर एग्जाम्पल अग
एडिशन एंड सब्सट्रेक्शन एंड रिविजन एंड फ्रैक्शन तो वह बोलते कि ये सब क्या होते हैं फिर वो कहता है सेट डाउन डिसाइड मी सिंपली मस्ट गाइड मी तो वो कहता है कि हेर मेरे पास मैं तुम बैठ जाओ ठीक है एंड मेरे को गाइड करूँ राइट तो यहाँ पर डिसाइड और डिसाइड का डिफेंस जो है वो मैं बताना चाहिए डिसाइड यू होता है जब ऑप्शन हो या कोई ऑर्डिनेटिव हो मेरे पास उसके लिए और डिसाइड होता है आसपास के लिए लाइक टू पीपल वसिंग डिसाइड जाता तो मतलब उनके आस पास बैठे तो डिसाइड डिसाइड कभी कभी गलत देखे और वो एल पूछते हैं ओके एस नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री टू दम इट्स मिस्ट्री राइट तो अब देखिए ये कहना चाहिए कि एल्फ को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता उनका हिस्ट्री सब्जेक्ट था उनके लिए वो कहता है मिस्ट्री थी मतलब एक रहस्य था राइट अब मिस्ट्री और हिस्ट्री की स्पेलिंग से फर्क देखना इंपॉर्टेंट है मिस्ट्री में ई आ रहा है हिस्ट्री में ओर हिस्ट्री में वो स्टोरी वाली बात है जैसे कि हिस्ट्री स्टोरी की तरफ पढ़ते हैं तो वैसे आप सकते हैं और मिस्ट्री में क्या है ईआर राइट सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी शॉट जस्ट वॉट लाउड तो जो लिटिल एल्फ उसको क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आता जो ऑलरेडी वो तेज तेज बोल रहा था वो ज्यादा तेज बोलने लगा वो तो लाइब्रेरी आई नीड बुक्स मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड दम टू तो वो कहता है कि लाइब्रेरी में जाओ मुझे बुक्स की जरूरत है नीड बुक्स राइट मोर एंड मोर बुक्स और ज्यादा बुक्स है मुझे एंड यू कैन हेल्प मी रीड दम टू और उनको पढ़ने में रीड दम क्योंकि बुक्स फ्लूल है तो रीड दम उनको पढ़ने में भी मेरी हेल्प कर सकते हो एज मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दट लिटिल एल्फ वज नैग नैग का मतलब क्या होता है जैसे कोई नैग कर मतलब बहुत ज्यादा पीछे पड़ा जैसे कि बच्चे कभी अपने पेन के पीछे पड़ जाते हैं चॉकलेट चाहिए तो चाहिए लग जाए तो वो तो नैग करना उसका मतलब देखिए हर इस कॉन्स्टेंटली टू डू समिंग दट देर अवर्स टू मतलब किसी इंसान को बहुत ज्यादा फोर्स करना कोई काम करने के लिए जो वो नहीं करना चाहते वर्ष मतलब जो उसको पसंद नहीं करते बट फिर वो कोई जन को हरिस हरिस की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है इसमें डबल एस आता है आर डबल नहीं होता इंपॉर्टेंट है इस चीज को मैं ध्यान रखना है नेक्स्ट ओके एज मैटर ऑफ एवरी डे इन एवरी वे हर रोज हर तरीके से जो लिटल एल्फ का वो एक नैक था पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्ड दन एवर एंड वॉज इट ड्रैग तो वॉज इट ड्रैग मतलब कहने का प्रेस का कोई ऐसे कोई बहुत अच्छा खास मतलब नहीं है बट वैसा कि पैट्रिक जो है वो क्या है कि बहुत ज्यादा रोज से भी उसको हार्ड काम मतलब ज्यादा काम करना पड़ा था मेरे दिन एवर तो कभी बाकी टाइम से उसको ज्यादा काम करना पड़ा था एंड वॉज इट ड्रैग मतलब वो एक तरह से फर्स्ट चुका था इसमें ना तो वो स्टेंग अप नाइट्स अब कैसे वो स्टेंग अप नाइट्स का मतलब अब डाइस का बोलते हैं जब अपन ढंग से सोते नहीं है तो आके मैं थोड़ी सी मतलब स्वेलिंग आ जाती है तो उसको बोलते हैं पफ एंड ब्लियरी देख लो लुकिंग और फीलिंग डल एंड अनफोकस्ड फ्रॉम स्लीप और टायर्डनेस तो भाई क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है या टायर्डनेस है तो उसकी वजह से कोई डल या अनफोकस्ड फील करे तो ब्लियरी और पफ ब्लियरी डल फील करना ये सब साइन हो गए ऑल फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो फाइनली क्या हुआ स्कूल का लास्ट डे आया और अब एल्फ फ्री था जाने के लिए एज फॉर होमवर्क देर वॉज नो मोर क्योंकि जहाँ तक हम बात करें होमवर्क की तो अब बिल्कुल भी काम बचा नहीं था देर वॉज नो मोर अच्छा अब देर और देर का फर्क जिनको नहीं पता तो टी एच ई आई आर देर होता है वो होता है उनका मतलब किसी का देर होम राइट देर हाउस लाइक दैट तो उनका और टी एच ई आर ई जैसे कि हेयर देर होता है तो वो किसी जगह के लिए होते हैं राइट तो देर वॉज नो मोर सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली मतलब धीरे से और स्लाइली आप देख लो इन अ कनिंग डिसीटफुल एंड मैनिपुलेटिव मैनर राइट तो कनिंग मतलब थोड़ा सा चालाक या डिसीटफुल कहने का मतलब वो चुपके से ऐसे थोड़ा सा कनिंग या श्रूड तरीके से थोड़े से चालाक तरीके से वो निकल गया साइड से पीछे वाले डोर से स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर बैक डोर से वो चला गया पैट्रिक गॉट हिज एज पैट्रिक को अपने एज जो ग्रेड चाहिए थी उसको मिल गई हिज क्लासमेट्स वर अमेज उसके क्लासमेट्स जो थे वो एकदम सरप्राइज हो गए कि यार ऐसा कैसे हो गया जैसे कि ग्रेटली एस्टोनिस्ड एंड सरप्राइज हिज टीचर स्माइल्ड उसके टीचर्स उसको देख के स्माइल किया उन्होंने एंड वो फुल ऑफ प्रेज और वो उसकी बहुत तारीफ करी प्रेज मतलब तारीफ एक्सप्रेस वॉम अप्रूवल या एडमायरेशन अब एडमायर की स्पेलिंग क्या होती है ए डी एम आई आर ई राइट तो जब इसको रेशन में बनाना है तो ये ई हट जाएगा और ए टी आई ओ एन आ जाएगा तो ऐसा भी बहुत सारी स्पेलिंग्स में होता है राइट right? तो ये भी हमें फोकस करना है जब भी हम स्पेलिंग्स पढ़ेंगे ओके एंड एज पेरेंट्स अगर उसके पेरेंट्स की बात करें दे वंडर्ड वॉट हैड हैपन टू पैट्रिक तो दे वंडर्ड यानी वो सोच में पड़ गए अब दो स्पेलिंग होती हैं एक होता है वॉन्डर्ड वॉन्डर होता है घूमना और एक होता है वंडर मतलब सोच में पड़ जाना दे वंडर्ड दे वंडर्ड वॉट हैड हैपन टू पैट्रिक तो पैट्रिक को क्या हो गया था ही वॉज नाउ द मॉडल किड मॉडल मतलब एक एकदम जो अच्छे बच्चे होते हैं ना कि जिन बच्चों के एग्जाम्पल्स दिए जाएं लाइक दैट तो मॉडल और मॉडल दो चीज़ें हैं एक जैसे कि ये मॉडल वर्ब्स होते हैं जो वर्ब का मूड बताते हैं लाइक दैट और एक होता है मॉडल जो मॉडलिंग में हम यूज़ कर सकते हैं तो ये स्पेलिंग्स को भी आप सही जगह पर प्लेस होनी चाहिए जब भी आप पेपर दें तो आप इन पर भी ध्यान दें ओके क्लीन डेज रूम वो अपना रूम साफ कर लेता था डेड हेज चोर्स तो जो भी उसके घर के काम है जैसे देखिए रूटीन टास्क स्पेशली है हाउस होल्ड वन तो जो भी घर के नॉर्मली उसके काम होते थे वो कर लेता था वॉज चेयरफुल चेयरफुल मतलब हैप्पी हमेशा खुश रहने वाला नोटिसबली हैप्पी एंड ऑप्टमिस्टिक कौन इंसान होता है जो कि हमेशा पॉजिटिव रहता है उसको बोलते हैं ऑप्टमिस्टिक राइ
आई विल ट्राई कि मैं अगली बार का जो वीडियो है वो और ज़्यादा एफिशिएंसी से बनाऊँ ऑल राइट थोड़ा सा अगर आपको स्लाइड्स में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है तो प्लीज़ डू टेल मी पर मैंने जो साइज़ वगैरह अलग करने की कोशिश करी है दैट इज़ द रीज़न कि शायद आपको इस पर ध्यान पड़े वरना बहुत ज़्यादा मंडेन सा हो जाता है एकदम एक जैसा एक जैसा सर ट्राइड कि थोड़ा सा इंट्रैक्टिव लगे बाकी वट एवर यू योर व्यूज़ आर जस्ट टेल मी दैट ओके कॉमेंट एंड थैंक यू सो मच दैट्स ऑल